մի փոքր ժամանակ դրա համադրել ես հանգանում եմ գործի ապացույցներից խոսել կարծում եմ դա ոչ միայն ձեզ այլ նաև հանրությանն է հետաքրքիր թե ի վերջո ինչի հիմա անվրա են Պահոն Սանասարյանին տվեր մեղադրյալի կարգավիճակ կասեցրել նրա պաշտոնավարումը եւ այսօր գործու ուղարկել դատարը Նախակնության գաղտնիքով այսօր կաշկանդվաշենք եւ կարող ենք հանգիստ խոսել ես ուզում եմ նաեւ հայտնել որ այլ մեղադրյալների վերաբերյալ գործ կա 3 մեղադրյալներ կան այս գործով եւ նրանց մասով եթե ես վերլուծություններ եմ անում ապա դա զուտ նրանց ցուսմունքների վրա հղումներա եւ ես հարգում եմ նաեւ նրանց ահամեղության կանխավարկածը բայց ունենք հետեւյալ իրավիճակը հա 3 մեղադրյալների մասով գործ է քննվե որի ընթացքում ըստ նրանց ցուսմունքների նրանք գրել են որ կատարել են որոշակի չարաշահումներ Եվ դրանից հետո որոշվել է ԱՒԱՆ պետին ներգրավել այս գործ ընթացին։ Թե ինչ գործոնները ազդել դրա մասին խոսեն Երևի Պահոն Սանասարյանը կամ Տիկինի Նեսա Պետրոսյանը, բայց ես գտնում եմ որ այն որ ԱՒԱՆ աշխատակիցներից ոմանք թույլ են տվել չարաշահումներ, ենթադրյալ չարաշահումներ։ Դա դեռ չի նշանակում որ ուրեմն ամ պայման պետքա պետը պատասխանատու լինի կամ պետք է նրա գործողություններում լինի հանցակազ։ Քրեական պատասխանատվության կարևորագույն սկզբունքների ծայն է, որ անձը ըստ մեղքի պատասխանատվություն է կրում։ Եվ պետք է նրա դիտավորության մեջ ընդգրկված լիներ, նա պետք է տեղյակ լիներ իր աշխատակիցների գործողությունների մասին։ Միայն այդ դեպքում կարող է վերադասը քրեական պատասխանատվության ենթարկվել։ Կապը որ Պարոն Սանասարյանը տեղյակ է եղել իր աշխատակիցների գործողությունների վերաբերյալ ասեմ ձեզ որ որևէ ցուսմունքով չկա նման բան որ Պարոն Սանասարյանը այդ 3 անձանց սխեմաներից տեղեկացված է եղել նույն այդ 3 անձիկ եւ մյուս ցուսմունքներում հստակ նշված է որ իրանց ներքին սխեմաները իրանք են կազմել եւ Պարոն Սանասարյանը բացարձակ տեղյակ չի եղել նրանց գործողություններից Միակ բանը, որով կապում են այդ գործողությունները Պարոն Սանասարյանի հետ, դա Պարոն Ազյանի այն ցուսմունքն է, որով նա նշում է, որ երբ ես գործի եմ ընդունվել, Պարոն Սանասարյանի տեղեկացրել եմ, որ ես ունեմ բիզնես։ Եվ երկրորդ ցուսմունքը, որը կապում է Պարոն Սանասարյանի հետ նրանց գործողությունները, դա այն է, որ առողջապահության նախարար Թորոսյանը Ասում է որ ես 18 թվականի վերջերը ունեցել եմ հեռախոսային խոսակցություն Պահոն Սանասարյանի հետ, որի ընթացքում Պահոն Սանասարյանին հայտնել եմ որ տենդերի մասնակցել է մի ընկերություն, որը կապված է ԱՒԱՆ աշխատակիցների հետ, այդ ընկերությունը շատ լավ գնային առաջարկ է ներկայացրել եւ օրենքի տարին համապատասխան հաղթել է, բայց ոնց որ փաստաթղթերի հետ կապված խնդիր կա։ Եվ իբր Պարոն Սանասարյանը ճշտումներ անելուց հետո իր աշխատակիցների հետ ասել է որևէ խնդիր փաստաթղթերի հետ չկա։ Սա Պարոն Թորոսյանի ցուսմունքն է։ Այս երկու ապացույցները կապում են եւ նույնիսկ մեղադրանքում գրված չի որ որևէ շահագր գրվածություն է ունեցել Պարոն Սանասարյանը, բայց ամեն դեպքում ձեռք է բերել մեղադրյալի կարգավիճակ։ Մեր քրեական հետապնդում իրականացնող մարմինները տվել են այպիսի մեկնաբանություն, որ այստեղ Պարոն Սանասարյանի կողմից կա խմբային շահ, այսինքն նա կարծես թե իր աշխատակիցների ի ընկերություն ունենալու հանգամանքը այսպես ասած չարձանագրելով իբր, հա, եւ դրա դեմ չպայքարելով անմիջապես նրանց գործից չհեռացնելով, ուրեմն նա խմբային շահից ելնելով, այն որ մի վերացական դատողություն է արած այն պայմաններում եւ որ այդ 3 անձի կովքեր ունեցել են ֆիրմա եւ մասնակցել են եւ նրանցից երկու սեղել են ԱՒԱՆ աշխատակից այդ անձի ասում են որ մենք շահույթը բաժանում ենք 3-ից մեջ Պարոն Սանասյան նվաճ ընդհանրապես տեղեկացված չի եղել մենք որ տենդերին ենք մասնակցում որ տեղ ենք մասնակցում ինչ ենք անում ուղակի մենք սա անվել Ազյանից լսել են քանի որ մյուս երկուսը վախեցել են այս գործ ընթացից ցուցմունքներից հայերևում Ազյանին ասել են ես ինչ ենք անում Ազյանը իբր նրանց ասել է որ Սանասարանը տեղակա դուխով մոտավորապես այս գոր սխեմանը Հիմա ես ուզում եմ ասեմ ես հետո թույլ տվեք էլ իմ Սանասարյան ես ուզում եմ ասեմ ինչու է թե Ազյանի թե Թորոսյանի ցուցմունքները ակնհայտ կեղծ որից հետո ուզում եմ նաև անդրադառնամ որ մեղադրանքը ամեն դեպքում հիմնավորված չէ 
նույնիսկ եթե այդ կեղս սուսմունքները ընդունենք հիմք նույնիսկ այդ դեպքում պահանսանասանի գործողություններում ակնհայտ հանցակազմ չկա բայց սկզբից ասեմ ինչու եմ ես համոզված որ այդ սուսմունքները կեղ սկսենք սանվել ազյանի սուսմունքներից հա նախ սանվել գիտեք ոնց ես չեմ ուզում ասը ես այնտեղ չեմ եղել եւ որ իրանք սուսմունք են տվել եւ չեմ կարող ասել նրանք չգիտեմ հարկա դրանք հիտակ են եղել չեն շմանտակ են եղել թե ուղակի ուզեցել են վատություն անեն պահանսանասան մի գուցե է ինչ որ ներքին խնդիրներ են ունեցա եւ փորձել են հասկանում եք մենք տեսնում ենք փաստեր մենք տեսնում ենք հակասություններ եւ դրամաբանական դատողություն ենք անում որ այս սուսմունքները կեղծված են բայց մենք չենք կարող ասել ես ամենայն դեպս չեմ կարող ասել ինչու կեղծվեց որովհետև ես հստակ տեղեկություն չունեմ այդ մասով ազյանի սուսմունքների հակասականության մասով ասեմ նախ նույն այդ գործի ընդունվելու հանգամանքը մի ձևի այնպիսի բարդ տերմիններ է օգտագործել որ չես հասկանում ինչ է ուզում գրի ասում ա ես ասացի որ ես բիզնես ունեմ բան սանասարն ասես դու պետքա որևէ բիզնեսի հետ որևէ կապ չունենաս իրավաբանական առումով դա այբ ոզեի պաշտոնապես կապ չունենաս հիմա ես նորմալ ընկալող մարդը կհասկանա որ պետքա հավատարմագրային կառավարման հանձնի մի գուցե իր ընկալման մեջ նա պատկերացրել է այդ խոսքերը որ նշանակում է կարա անի ուղակի ձևակերպած չլինի երկրորդը հա ազյան ասում է ես երբ որ պարոն սանասարյանին զեկուցում էի դիալեզի թեմայում չարաշահումների մասին իմ մոտ մշտապես տպավորություն էր ստեղծվում որ պարոն սանասարյանը ոչ միայն տեղյակ է որ ես իմ ֆիրմայով մասնակցում եմ այդ գործ ընթացին այլ նաև վարչապետն է տեղյակ ու նույնինքը գրում է որ պարոն սանասարյանը որևէ շահագրգրվածություն չի ունեցել իմա հարց է առաջանը ցուցմունքում գրված է ուղակի օրեն ես համոզված եի որ վարչապետը տեղյակ է հիմա հարց է առաջանում եթե ընկալման մեթ թող թող եք ներկայացնում ես հարցադրումները խնդրում եմ մի փոքր ուշ լավ գրեք ձեր մոտ գրեք եթե ուզում եք հարցը հիշեք հիմա այ ես մտածում եմ որ պարոն ազյանը հարգում եմ նրան քաղաքացի է անմեգության կանխավար կծ բայց ունի ընկալման խնդիր որտեվ ինչ է նշանակում ա այն անձիկ ովքեր պայքարում են կոռուպցիայի դեմ պայքարում են մենաշնորի դեմ նույն դու զեկուցում ես որ կա ազյան ըտեղ խնդիր պետական գնումները կազմակերպվում են երեք անգամ թանկ նույն դու գրում ես քոցուսմունքով որ պետական շահով քողարկված ես ներկայացնում եմ իմ շահը նույն իրա ցուսմունքն է դա որ ինքը պահոն սանասանի մոտ պետական շահով քողարկված էր ներկայացնում իմ շահերը հիմա անկեր եթե դու պետական շահով քողարկված էիր ներկայացնում ուրեմն պահոն սանասարյանը որևէ քո ֆիրմայի հետ կապված խնդիր չուներ այլապես քեր քողարկված ներկայացնում գնայր եթե շահագրգրված անձեր գնայր ասեր իմ ֆիրման առաջ տալու խնդիրներ ունեն պահոն սանասարյան բա քեր պետական շահով քողարկված խոսում քիա քոցուսմունքում գրած որ դու պետական շահով քողարկված ես խոսը պահոն սանասարյանի մոտ քիա քոցուսմունքում գրած որ դու միշտ լսել ես պահոն սանասարյանից որ պետական շահը պետական չարաշահումների դեմ արկել կխի են քո գործ ընկերները որոնք ասում են որ ազյանը մեր մոտ ասում է որ սանասարյանը եւ վարչապետը տեղյակ է քի են նույն նրանք ասում որ սանաս ազյանը գնում էր սանասարյանի մոտ եւ պետական շահով քողարկված մեր շահը փորձում առաջ տանը նույն նրանց սուսմունքներն են Ես գտնում եմ որ Ազյանը կամ ընկալման խնդիր ունի կամ ինչ որ իրավիճակ նրան դրթելա գրել մի բան որը ուղակի կտրտվել ու դա արել է մի հատ անհասկանալի ցուսմունք դրամաբանությունից զուրկ Նույն Ազյանի ցուսմունքը մտնում է հակասության մեջ բազմաթիվ այլ վկաների ցուսմունքների հետ Նույն նրա գործ ընկեր Գևորգ Խաչատրյանը ասում է երբ որ դիալեզի հետ կապված այս խնդիրները ցակեցին Ես անհանգստացած եի եւ Ազյանին ասացի որ բա ինչ է լինելու այս ամենը կարող եմ ենք դատվենք եւ դու ասում էիր սանասարյանը տեղյակա ես ինչ եղավ եւ խաչատրյանը ասել է ազյանին որ պետք է մտնի սանասարյանի մոտ եւ երբ որ ազյանը եւ խաչատրյանը մտել են սանասարյանի մոտ այս թեման բացել են պահոն սանասարյանը ասել է այսինքն չհասկացա եթե հանկարծ բարձվի դուք այդ ֆիրմաների հետ կապ ունեք շատ խիստ պատժվելու եք սա գևորգ խաչատրյանի ցուսմունքն է ես ցիտում ոչ թե պահոն սանասարյանի Եվ դրանից հետո Խաչատրյանը ասում է ես դուրս եկա զարմացել եի բաղաձյանը ինձ ուրիշ բան էր ասում ես ոնց են ստացվեց Հիմա այս բոլոր ապացույցները ես ասեմ նաև կան այլ ապացույցներ երբ չեմ ուզում ձեզ շատ ցանրաբերնեմ բայց օրինակ այս երևույթը որ սկսել է պահոն սանասերանը հրավիրել է իր մոտ սանվել Աձյանին եւ լրատվական բաժնի պետ չ զարուհի 
Բարոնս <gülüyor> 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 Այս հակասությունների պայմաններում թե նախակնության մարմինը թե հսկող դատախազությունը մեր միջնորդություններին պատասխանում է մերժվում է միջնորդությունը որովհետև անհիմն է որովհետև վերլուծություն չկա այս հարցերի այսինքն ես չեմ ուզում գնահատական տամ նախակնության մարմնի եւ դատախազության ինչ որ սուբյեկտիվ գործոնների առումով բայց այն որ ակնհայտ այստեղ դատավարության սահմանադրության առողջություն Եվ միուս պահանջներին հակասող է նրանց մոտեցումը։ Այստեղ կասկած չկա, այսինքն նրանք պրոֆեսիոնալ մոտեցում չեն ցուցաբերում։ Նրանք չեն ուզում իրենց վրա պատասխանատվություն վերցնել այս հարցերը քննարկել, վերլուծել եւ օբյեկտիվ պատասխանել։ Ես ուզում եի նաեւ անհրադառնայի Պարոն Թորոսյանից ուսմունքին։ Այստեղ հետեւյալ հարցերն են առաջանում, նախ Հարգարժան Պարոն Թորոսյանը նշում է, որ Էղելա հերախոսային խոսակցում որի մասին նշեց ես։ Դրանից որոշ ժամանակ հետո արդեն 19-ը թվականի փետրվարի 1-ին տեղի է ունենում Facebook-յան գրագրություն Պահոն Սարասարյանի եւ Պահոն Թորոսյանի միջև։ Շատ հետաքրքիր գրագրություն է, իհարկե ընկերական ոչի մեջ է գրած ոչ պաշտոնական, բայց երևում է, որ Պահոն Սարասարյանը այստեղ մենա շնորով անհանգստացած եւ երեք անգամ թանկ գներով կազմակերպող մրցույթներով է անհանգստացած։ Իսկ Թորոսյանը դրան հակառակ ասում է, կարծես թե ընդունում է, կարծես չէ, ընդունում է, որ օրենքի տարիս դուս է մրցույթները կազմակերպում, բայց փորձում է ինքնա իր փաստարկները բերել, որ առողջության խնդիր կա, եթե մենք ֆրեզեն պահանջը չգնենք, մտավոր եմ, էլի հիշում, այսինքն այդ կոնկրետ ֆիրմայի պահանջը չդնենք, կարող է բնակչության առողջությունը վտանգի տակ դնենք։ Պահոն Սանասարյանը ասում է դրան այլ գործ ընթացքա դու այն մյուս ֆիրմաներին այնպիսի պահանջներ դիր որ կարողանան նրանց պահանջները առողջության չափանիշին բավարար են բայց դու մի դիր մենակ ֆրեզեն չի կարելի պետք է մենք օրենքի տառը պահենք օրենքից դուրս մենք չենք կարող գալ այս խոսակցությունը շարունակվում դա բավականին երկար խոսակցություն է չեմ ուզում ձեզ ցանրաբերնեմ բայց ինչն է այդտեղ հետաքրքիր Միտեղ Թորոսյանը գրում է որ Զորաշեն ընկերությունը բա ոնց է ինք թույլ տալի մասնակցել ցանց իշ որ մինչ բան Զորաշենի համար եք անում ես ամենի չէ Ուզում եմ ներկայացնի որ Զորաշենին հովանավորելու համար է արվում սա եւ Պահոն Սանասարյանը պատասխան ինչ Զորաշեն գրի այդ ինչ ֆիրմայի մասին է խոսքի այսինքն գրագրության մեջ զարմանում է Պարոն Թորոսյան Պարոն Սանասարյանը եւ Թորոսյանը դրան չի հակադարձում գրագրության մեջ հիմա հարց առաջանում եթե երկու ամիս առաջ դու խոսակցություն ես ունեցել ես Զորաշենի հետ կապած բայց ես ասում ընկեր բայց ես հիշում Հիմա զարմացել է տենց Զորաշեն բարից, բայց երկու ամիս առաջ զանգել էի, քեզ Զորաշեն ասում էի, դա օրինակ կա, որ օբյեկտիվ ապացույցում սա չի բարձրած զայնվում Թորոսյանի կողմից, առնվազն դա օրինակ է։ Իդեպ նույն խոսակցության մեջ կարծես թե ման են գալի մի տար, որ Թորոսյանը մի տար է ման գալի, որ Սանասանին ասի բա ո՞նց սենց։ Ու այդ պայմաններում ինչպես է սան այս կարևոր հարցումն ալրում, սրա պատասխանը չկա։ Եվ երբ որ մենք առերեսման ժամանակ հարգարժան Պարոն Թորոսյանին այդ հարցադրումը տվեցինք, նա երկար մտածելուց հետո հրաժարվեց պատասխանել մեր հարցադրմանը ովկա իրավունք չի եւ երբ որ ես ասացի որ իրավունք չունի վկան հրաժարվի հարցադրմանը պատասխանելուց այն մեկնաբանությունը տրվեց որ սա իր դեմ հարց է դրա համար իրավունք ունի սահմանադրական շահերից իր ելնե իրավունքներից ելներով հրաժարվի եւ այստեղ նաեւ Պարոն Թորոսյանի մենք չենք ուզում որովե բանի մեջ մեղադրենք բայց իրավաբանորեն հետեւյալ մենք ունենք իրավաբանությունը հա հետեւյալ քրեական օրենսգիրքը եւ քրեական դատավարությունը որ եթե իրականում հիմքն ունենք Թորոսյանի ցուսմունքը այն առումով որ 
դերևս 10 թվականին նա զանգել է պահոն սանասային ասել է ԵԱԱԿ աշխատակիցների հետ կապված ֆիրման մասնակցել է տենդերին շահել է բայց փաստաթղթերի հետ կապված խնդիր կա եւ դրանից հետո համոզվելով իբր որ այդ փաստաթղթերը նորմալ են ընդհացքավորել այդ տենդերը սա նշանակում է որ եթե եղել է հանցակազմ ապա պահոն Թորոսյանը այդ հանցագործության օժանդակողն է այլապես ոնց կարող ենք հասկանալ հա եթե առողջապահության նախարարը այս գործ ընթացին միջամտում է աջակցում է իմանալով տեղյակ լինելով որ ԵԱԿ աշխատակիցներն են տենդերին մասնակցում դա այդտեղ հանցակազմ չկա իսկ պարոն Սանասարյանը եթե օրինակի համար իմանար որ իր ենթակայության աշխատակիցները մասնակցել են տենդերին հանցակազմ կա այստեղ ես չեմ կարող անում հասկանալ ինչպես են մեր քրեական հետապնդում իրականացնող մարմիններ այս հարցերը բաց թողել ինչու են նույն հանգամանքների պայմաններում մի պաշտոնյայի նկատմամբ քրեական հետապնդում այսինքն երկակի ստանդարտներ ինչու են կիրառում ես նորից եմ ուզում ասեմ որ համոզված եմ որ թե պարոն Սանասարյանի թե պարոն Թորոսյանի գործողություններում ակնհայտորեն հանցակազմ չկա ուղակի խիստ մտահոգի չէ նման ցուցմունքները որ պարոն Թորոսյանը տալիս է եւ մեր այս մտահոգությամբ որոշեցինք ձեր հետ կիսվել Ես կուզենայի նաև մի փոքր անփոփել, եթե կարելի է, մեր առաջադրված մեղադրանքի մասով, մեղադրանքում ուրեմն պարոն Սանասանի գործողությունները որպիսի նմանեցնեն քրիորեն հետապնդելի արարքի, այնպիսի ձևակերպումներ է տված, օրինակ պարոն Սանասանը տեղեկանալով որ կա այստեղ մենաշնոր, դիմել է պետ մենաշնորի դեմ պայքարի այդ հակամենաշնորային գերատեսությունը տեղեկանալով որ այդտեղ կարող են լինել հանցագործության տարեր պահոն Սանասարյանը դիալեզի հետ կապված հավորտում է ուղարկել դատախազություն որով գիտենք որ գործը հարուցված եւ քննություն է գրած բայց մեր գործով հարգարժան քրեական հետապնդում իրականացնող մարմինները հետեւյալ ձևակերպումներն են տալի պահոն Սանասարյանը պատժելու նպատակով չգիտեմ ես ի միշտ նպատակ Եթե անձը կատարել է իր օրենքից բխող պարտավորությունները, եթե նա պայ պարտավորեր պայքարել այդ մենաշնորի դեմ, պարտավորեր, այսինքն ինչ, անձը եթե իրավապա մարմիներին դիմել է, ասել է, եկեք մի հատ հասկացեք, ստեղ ինչ է կատարվում։ Ո՞նց կայլա դա մեկնաբան է, որպես պատժելու նպատակով գործողություն։ Սա ինչի համար եմ ասում, որ հասկանալ թե իշքա ինչ աստիճանի մերկա պարանոց մեղադրանք է առաջադրված Պահոն Սանասարյանին, թե եւ ինչ աստիճանի մերկա պարանոց մեղադրանքով է նրա լիազորությունները այսօր կասեցված եւ ինչպիսի մեղադրանք է ուղարկված դատարան։ 